हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर माई सेल्फ अनु कुशवाहा तो टी जी टी और जी फिजिक्स के यूनिट फोर ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 16 में आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेकिन आपने पिछले दो लेक्चर के दौरान देखा कि पूरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर कितने सारे फार्मूले आते हैं और उन फार्मूलों को याद करना उनको डिफरेंशिएट करके याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो इसलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले सॉल्व करने से पहले हम उन सभी फार्मूलों का यहां पर क्विक रिवीजन करेंगे जिनको आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पिछले दो लेक्चर में पढ़ा हुआ है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर जनरल फार्मूला देखेंगे और देखिए यहां पर उन्हीं फार्मूलों को हम ज्यादा मतलब फोकस करेंगे रिवाइज करने के लिए जिनको याद करना जरूरी है जैसे क्या होता है कि एक जनरल फार्मूला होता है और एक उसका स्पेशल केस होता है तो स्पेशल केस को डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस जनरल फार्मूले को और अगर आपको जनरल फार्मूला पता है तो वो स्पेशल केस आप बना सकते हैं तुरंत आप खुद से उसको डिराइव कर सकते हैं ठीक है और हर चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है इस वजह से ऐसा अप्रोच आपको रखना पड़ेगा और अभी आगे कितना ज्यादा फार्मूले आपको मिलेंगे कितना लंबा आपका सिलेबस है तो हर एक चीज आपको हर टाइम याद हो यह जरूरी नहीं है इसलिए आप उन उन पॉइंट्स को जरूर याद रखिए जिनकी हेल्प से आप कोई भी दूसरा इसके अंदर का स्पेशल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सबसे पहले आपने देखा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला तो अगर ए वन और ए टू एम्पलीट्यूड वाले दो वेब इंटरफियर करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव जहां पर फाइव उन दोनों वेब के बीच का फेज डिफरेंस है ठीक है एम्पलीट्यूड का ये जनरल फार्मूला अगर पता है और आपको ये पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर के एक कांस्टेंट है तो इंटें यहाँ पर इस फार्मूले से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी का फार्मूला मिल जाएगा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर हुड आई वन आई टू कॉस फाइव ठीक है तो ये दोनों जनरल फार्मूले आप याद रखिए एम्पलीट्यूड के और इंटेंसिटी के इसके बाद एक ऐसा केस जो कि पूरे चैप्टर के दौरान यानी पूरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के दौरान आपने कई जगहों पर यूज किया जैसे यंग्स डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट में आपने इस्तेमाल किया है थिन फिल्म के लिए आपने इस्तेमाल किया न्यूटन रिंग के लिए किया माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए किया तो हर बार कहीं पर भी जब इंटरफेरेंस की फेनोमेना होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमा के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना होता है यह आपको याद रखना है इसी तरीके से मिनिमा की बात करें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलें या फिर डार्क फ्रिंज बोलें उसके लिए भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपको याद रखना है ठीक है तो मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस टू एन पाई जबकि मिनिमा के लिए टू एन प्लस वन पाई है ना टू एन पाई मतलब ये पाई का ये इवेन मल्टीपल यहां पर टू एन प्लस वन पाई का मतलब पाई का ऑड मल्टीपल ठीक है तो पाई का ऑड मल्टीपल अगर ये फेज डिफरेंस है तो मिनिमा का कंडीशन और अगर इवेन मल्टीपल है तो मैक्सिमा का कंडीशन इसी तरीके से मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है तो पाथ डिफरेंस यहां पर होता है एन लैमडा टाइप का जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है और मिनिमा की अगर हम बात करें तो मिनिमा क्या होगा टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू ठीक है तो टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू ये जो पाथ डिफरेंस है वो मिनिमा के लिए है और एन लैमडा जो पाथ डिफरेंस है वो मैक्सिमा के लिए चलिए तो अब अगर ये आपने पता कर लिया और यहां से एक रिलेशन मैं लिख देता हूं बीच में कि अगर आपको सिर्फ एक याद है अगर पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस में से सिर्फ कोई एक याद है तो ये आप फार्मूला याद रखिए कि फेज डिफरेंस बराबर टू पाई बाई लैमडा इन टू पाथ डिफरेंस ये एक फार्मूला आप याद रख सकते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए तो सिर्फ आप फेज डिफरेंस भी याद कर लीजिए पाथ डिफरेंस आप यहां से निकाल लीजिएगा अगर भूल जाता है तो और अगर ऐसे याद है तो अच्छी बात है अब देखिए ये मैक्सिमा का जो कंडीशन है अगर हम उसको यहां पर अप्लाई करें और मिनिमा का कंडीशन यहां पर अप्लाई करें फेज डिफरेंस की वैल्यू यहां पर रखें मिनिमा का और मैक्सिमा का तो एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी ए वन प्लस ए टू के इक्वल और मिनिमम वैल्यू आएगी ए वन और ए टू के डिफरेंस के इक्वल अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड पता है तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोर्सनल होता है 
ठीक है तो इस एम्पलीट्यूड के जनरल फार्मूले में अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें मैक्सिमा और मिनिमा का तो हमको ए मैक्सिमम ए मिनिमम मिल जाएगा इस जनरल फार्मूले में अगर हम यहां पर भी वही चीज अप्लाई करें तो हमको इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूला मिल जाएगा अंडरवुड आई वन प्लस अंडरवुड आई टू होल स्क्वायर मिनिमम में है अंडरवुड आई वन माइनस अंडरवुड आई टू का होल स्क्वायर ठीक है और यहां से जब आपको ए मैक्सिमम और ए मिनिमम मिल गया है तो आप आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके आई मैक्सिमम हो जाएगा के ए मैक्सिमम स्क्वायर आई मिनिमम हो जाएगा के ए मिनिमम स्क्वायर तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम को यहां पर हमने K से K कट जाएगा तो A मैक्सिमम अपान A मिनिमम का स्क्वायर लिख दिया बाकी ये कहां से आया है तो ये यही वाली वैल्यू को हमने पुट कर दिया है चूंकि इनके रेशियो के ऊपर सवाल पूछा जाता है इसलिए हमने इसको पॉइंट आउट करना जरूरी समझा A मैक्सिमम और A मिनिमम जो आपने यहां से निकाला था उसको रख सकते हैं ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अब इसके बाद एक चीज आता है एक कंडीशन आपने पढ़ा था कि गुड कंट्रास्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए तो दोनों जो वेव आपके पास हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए या कह लीजिए उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए और जब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी को आप इस गुड कंट्रास्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर या फिर यहां पर रखेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा एम्पलीट्यूड के लिए जनरल फार्मूला है ये ये गुड कंट्रास्ट के केस में जनरल फार्मूला फॉर एम्पलीट्यूड है तो ए इक्वल टू टू ए नॉट कॉस और i इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव अपॉइंट टू और इसमें भी अब ये जनरल फार्मूला है गुड कंट्रास्ट के लिए जनरल फार्मूला इंटेंसिटी का है तो अगर हम इसमें ये मैक्सिमम वाला कंडीशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन अप्लाई करें तो i की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फोर आई नॉट और अगर ये मिनिमा वाला कंडीशन अप्लाई करें तो आपको i मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी जीरो ठीक है तो यह जनरल फार्मूला ही है लेकिन कब गुड कंट्रास्ट के लिए तो आप सिर्फ ये कंडीशन अगर याद रखते हैं तब भी काम चल जाएगा क्योंकि ये चीजें तो आप फिर भूल भी जाते हैं अगर ये सारी चीजें तो इस कंडीशन को यहां पर या फिर यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको फाइनल मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड कंट्रास्ट को मेजर करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस ध्यान रखिए ऊपर माइनस है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम और यहां से हम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यूज को रखें तो हम जान सकते हैं कि गुड कंट्रास्ट या बेस्ट कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी वन होता है और बिल्कुल भी अगर कंट्रास्ट नहीं है जीरो कंट्रास्ट या नो कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी की वैल्यू सॉरी हाँ जीरो या वर्स्ट uh, कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी की वैल्यू जीरो होती है और गुड कंट्रास्ट के लिए इसकी वैल्यू वन होती है ठीक है चलिए अब इसके बाद कुछ आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है जैसे यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट है फ्रेशनल बाइप्रिज्म है न्यूटन्स रिंग है माइकलसन इंटरफेरोमीटर है तो यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो जनरल फार्मूला है पाथ डिफरेंस का वो है एक्स डी अपान डी जहां पर एक्स क्या है एक्स है मेन पोजिशन या सेंट्रल पॉइंट से फ्रिंज की डिस्टेंस ठीक है फ्रिंज की डिस्टेंस कौन से फ्रिंज की चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो तो जनरल फार्मूला आप याद रखिए यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट में पांच डिफरेंस के लिए एक्स डी अपान कैपिटल डी कैपिटल डी क्या है तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस और डी क्या है दोनों जो एस वन और एस टू स्लिट है उनके बीच का सेपरेशन है अगर ये पाथ डिफरेंस आप मैक्सिमा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो एक्स मिलेगा यहां से वो क्या बताएगा यह बताएगा मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन है ना डिटेल में आप पीछे के लेक्चर में पढ़ सकते हैं तो जनरल पाथ डिफरेंस आप याद रखिए और जनरल पाथ डिफरेंस को जब एन लाइमडा के इक्वल रख देंगे इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपको मैक्सिमा की एक पोजीशन मिल जाएगी और अगर आप जब टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू के इक्वल रख देंगे तो आपको मिनिमा की पोजीशन मिल जाएगी और अगर आपको ये फार्मूले भूल गए कोई बात नहीं आप जनरल फार्मूला याद रखिए पाथ डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस आप जानते हैं तो जब इसको कंस्ट्रक्टिव के साथ करेंगे तो आपको ब्राइट का पोजीशन मिलेगा डिस्ट्रक्टिव के कंडीशन के साथ इक्वल करेंगे तो डार्क का पोजिशन मिल जाएगा ठीक है तो ये ज्यादा जरूरी चीज है इसके बाद आपने निकाला था फ्रिंज का वेथ फ्रिंज वेथ वीटा इक्वल टू होता है डी लैमडा अपान डी और अगर इस पूरे सेटअप को हम किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड के अंदर डुबा दें तो वहां पर फ्रिंज वेथ क्या हो जाएगा बीटा अपान म्यू के इक्वल मतलब ये कम हो जाएगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फैक्टर से कम हो जाएगा फ्रिंज वेथ इस फ्रिंज वेथ को हम बोलते हैं लीनियर फ्रिंज वेथ अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में बताएं तो उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज वेथ एंगुलर फ्रिंज वेथ और लीनियर फ्रिंज वेथ के बीच का यह रिलेशन
और बीटा के इस वाले फार्मूले को जब कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लैमडा अपान डी ठीक है तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिए तो ये चीज तो आपको ऐसे याद हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर यंग्स डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट में जो रे पास हो रही थी उसमें किसी भी एक के पाथ में अगर हम कोई न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का कोई ग्लास स्लैब रख दे तो जो फ्रिंजेज बन रही थी वो पोजीशन उनका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है तो जितना शिफ्ट होता है उसके लिए फार्मूला डी म्यू माइनस वन टी अपान स्मॉल डी लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको इसके बाद आपने देखा था फ्रेशनल बाई प्रिज्म जिसमें दो बहुत थिन प्रिज्म को बैक टू बैक यानी बेस टू बेस कनेक्ट किया गया था तो फ्रेशनल बाई में, में जो फ्रिंज का वेट होता है वो सेम तरह का फार्मूला होता है जो यंग्स डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट में होता है सिर्फ क्या करना है आपको इस कैपिटल डी की जगह पर ए प्लस बी रखना जहां पर ए क्या है ए है मुख्य जो सोर्स है और जो प्रिज्म है बाई प्रिज्म है फ्रेशनल बाई प्रिज्म इनके बीच का सेपरेशन और बी क्या है इस प्रिज्म से स्क्रीन के बीच का सेपरेशन तो टोटल सोर्स से स्क्रीन के बीच का सेपरेशन ए प्लस बी कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा और ये स्मॉल डी जो है मतलब दोनों वर्चुअल सोर्सेस के बीच का डिफरेंस वो हो जाएगा टू ए म्यू माइनस वन इन टू ए यहां पर कैपिटल ए उस फ्रेशनल बाई प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है ठीक है तो ये तो आपके कुछ बेसिक फार्मूले हो गए लेकिन अभी भी आपको दो तीन पॉइंट और पढ़ने हैं जैसे थिन फिल्म के लिए न्यूटन रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर तो थिन फिल्म से जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है आ, उसमें आप एक सबसे जनरल फार्मूला याद रखिए जो आप न्यूटन रिंग के केस में भी यूज कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के भी केस में यूज कर सकते हैं ठीक है तो सबसे मोस्ट जनरल जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है फॉर थिन फिल्म वो है टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैमडा बाई टू ठीक है ये सबसे जनरल केस है बाकी अलग अलग बुक्स में अब देखिए कोई प्लस लेकर के सॉल्व करता है कोई माइनस लेकर के सॉल्व करता है तो हम चूंकि पीछे जितना भी डिस्कशन किए हैं पिछले दो लेक्चर में वो प्लस के साथ हमने किया है तो नोमेरिकल के साथ भी हम प्लस के साथ ही पूरा ट्रीटमेंट करेंगे ठीक है तो आपकी मर्जी है यहां पर आप प्लस लीजिए चाहे माइनस लेकिन हम प्लस लेकर से सॉल्व करेंगे और यहां देखिए ये आर प्लस थीटा में जो आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो थीटा है वो थिन जो थिन फिल्म है उसके दोनों लेयर्स के बीच का एंगल है तो अगर दोनों लेयर्स एकदम पैरल होंगे तो थी, आ, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो अगर दोनों लेयर पैरल नहीं है तो थीटा की वैल्यू जीरो नहीं होगी ठीक है तो अब देखिए अगर हम एक सिंपल से ग्लास प्लेट की बात करें थिन फिल्म में जो सिंपल ग्लास प्लेट का थिन फिल्म बन रहा है पैरेलल है तो यहां पर ये थीटा क्या हो जाएगा इन दोनों लेयर्स के बीच का एंगल थीटा जीरो हो जाएगा तो ये पाथ डिफरेंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इस पैरेलल ग्लास प्लेट के लिए टू म्यू टी कॉस आर और माइनस हमने छोड़ दिया हम प्लस के साथ ट्रीटमेंट करेंगे प्लस लैमडा बाई टू मतलब ये ग्लास प्लेट का जो थिन फिल्म बनेगा उसके लिए हम इस फार्मूले को इस तरीके से यूज कर सकते हैं और अगर इन दो अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि इस ग्लास बेल्ट से रिफ्लेक्शन जो होती है उनके बीच में भी इंटरफेरेंस होता है और ट्रांसमिशन के बाद जो रेज निकलती है उनके बीच में भी इंटरफेरेंस होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं हम उनके लिए ये फार्मूला लिख रहे हैं ये फार्मूला लिख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज के लिए ही ये प्लस माइनस लैमडा बाई टू का कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्टेड रेज के लिए ट्रांसमिटेड रे में ये लैमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आता है तो जब रिफ्लेक्टेड रेज की हम बात करेंगे तभी ये प्लस माइनस लैमडा बाई टू रहेगा अगर हम ट्रांसमिटेड रे की बात करें वैसे हमने यहां लिखा नहीं है ट्रांसमिटेड रे की बात करेंगे तो ये वाला टर्म नहीं आएगा सिर्फ इतना आएगा ठीक है तो चूंकि हम हर जगह जैसे न्यूटन रिंग की बात करें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करें और ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम जगह जो हर जगह जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में देखते हैं तो इसी वजह से हम ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं बाकी अगर क्वेश्चन में स्पेशली ट्रांसमिटेड रे के बारे में बोलता है फिर ये लैमडा बाई टू आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर ठीक है तो ये हुआ हमारा यानी कि इस ग्लास प्लेट के थिन फिल्म के लिए पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला इस जनरल फार्मूले को जब हम एन लैमडा के इक्वल करेंगे तो मैक्सिमा का केस बन जाएगा और इसको टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू के इक्वल कर देंगे तो मिनिमा का केस बन जाएगा है ना और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे फिर वो मैक्सिमा का केस मिनिमा जैसा दिखेगा मिनिमा का केस मैक्सिमा जैसा दिखेगा तो वो आप रहने दीजिए उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप जनरल फार्मूला याद रखिए और इसी को फिर सिंप्लीफाई कर ही लेंगे दो सेकेंड लगेगा आपको इसको करने में तो याद करना नहीं पड़ेगा आपको ठीक है तो ये तो हमने रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बता दिया ग्लास प्लेट से जो थिन फिल्म बनता है उसका 
ट्रांसमिटेड का इसी तरीके से हो जाएगा सिर्फ लैमडा बाई टू वाला टर्म हटा देना है आपको अब इसके बाद न्यूटन रिंग की अगर हम बात करें तो न्यूटन रिंग में क्या होता है न्यूटन रिंग में जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो प्लेन ग्लास प्लेट होता है उसके बीच जो थिन फिल्म बनती है एयर की बन सकती है या फिर कोई लिक्विड आप रख सकते हैं तो अगर वो एयर का थिन फिल्म है या फिर लिक्विड का ही है तो उसमें जो एंगल ये थीटा बनता है दोनों लेयर्स के बीच में वो बहुत कम होता है जीरो के इक्वल होता है और जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं न्यूटन रिंग का उसमें लाइट को नॉर्मली इंसिडेंस करते हैं इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो ये दोनों एंगल का सम भी जीरो के इक्वल होगा न्यूटन रिंग के केस में तो ये जो एकदम जनरल केस है उसको न्यूटन रिंग के लिए जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर जीरो रखने से कॉस जीरो वन हो जाएगा तो टू म्यूटी आ जाएगा और माइनस छोड़ दीजिए प्लस के साथ लिखेंगे लैमडा बाई टू अगर वो एयर फिल्म बन रही है तो आप उस म्यू की जगह पर भी वन इसको हटा के वन लिख सकते हैं अगर कोई लिक्विड है तो फिर म्यू की कुछ वैल्यू होगी तो इसीलिए हमने यहां पर म्यू को रख दिया है जैसा केस होगा उसको हम न्यूमेरिकल के साथ ट्रीट कर लेंगे और इस पाथ डिफरेंस को यानी न्यूटन रिंग के लिए ये जनरल पाथ डिफरेंस हो गया ठीक है और ये जनरल पाथ डिफरेंस को अगर एन लैमडा के इक्वल कर देंगे मैक्सिमा का केस बन जाएगा टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू के इक्वल कर देंगे तो मिनिमा का केस बन जाएगा जितने भी फ्रिंजेज बनती हैं जो सर्कुलर रिंग बनता है न्यूटन रिंग में उनके डायमीटर का जनरल फार्मूला भी है डी एन स्क्वायर अपान फोर इज इक्वल टू टू आर टी जहां पर टी क्या है टी इज दी थिकनेस ऑफ फिल्म जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में वेज सेप का एयर फिल्म बन रहा है या कोई लिक्विड का फिल्म बन रहा है उस फिल्म की ये थिकनेस है टी अगर इस थिकनेस टी को आप इस वाले कंडीशन से यहां पर मैक्सिमा के कंडीशन से अगर आप थिकनेस टी की वैल्यू निकाल रहे हैं इसका मतलब जो फार्मूला आएगा वो किसके डायमीटर को बताएगा ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर को बनाएगा बताएगा तो अगर आप मैक्सिमा के इस रिलेशन से टी की वैल्यू निकाल करके वहां रखेंगे तो ये जो डायमीटर का रिलेशन है वो ब्राइट का बन जाएगा अगर आप मिनिमा के इस रिलेशन से टी की वैल्यू निकाल करके यहां पर रखेंगे तो ये जो रिलेशन होगा वो डार्क फ्रिंज के लिए बन जाएगा ठीक है तो अगर आपको डार्क और ब्राइट का ये फार्मूला भी भूल गया कोई बात नहीं आप यहां पर आ जाइएगा थोड़ा टाइम लग जाएगा कि डी एन स्क्वायर अपान फोर इक्वल टू टू आर टी होता है इस टी की वैल्यू यहां से रख देंगे तो ब्राइट का मिल जाएगा यहां से रख देंगे तो डार्क का मिल जाएगा और अगर ये रिलेशन याद है तो अच्छा ही है कि डार्क के लिए रिलेशन आता है डी एन स्क्वायर इक्वल टू फोर एन लैमडा आर और डी एन स्क्वायर फॉर ब्राइट के लिए आता है टू एन माइनस वन टू लैमडा आर जहां पर एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ का फार्मूला ये आप इसी को है ना एक बार एन के लिए एक बार एन प्लस पी के लिए स्क्वायर करके डिफरेंस कर दीजिएगा तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा सीधे सीधे याद कर लीजिए डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपान फोर पी आर और इसमें पी और ऊपर का जितना टर्म है वो स्लोप को बताता है तो स्लोप अपान फोर आर भी कर सकते हैं नोमेरिकल इनके ऊपर आपको अभी प्रैक्टिस करवाएंगे और यहां से देखिए डी एन स्क्वायर अगर मान लीजिए आपका ये जो न्यूटन रिंग का पूरा सिस्टम है उसमें जो फिल्म बन रही है वो एयर फिल्म है तो डी एन स्क्वायर फॉर एयर इक्वल टू फोर एन लैमडा आर आएगा लेकिन एयर की बजाय वहां कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड रखा हुआ है तो लैमडा की जगह पर लैमडा अपान म्यू आ जाएगा तो आप चाहे तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके म्यू के लिए रिलेशन पा सकते हैं ठीक है तो ये इन जनरल हम हमने लिख दिया है अब डिवाइड वगैरह कर लेंगे क्वेश्चन में लास्ट है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है आर की वैल्यू जीरो रखते हैं क्योंकि मिरर के ऊपर जो लाइट मिरर है ना दोनों मिरर जो होते हैं एम वन और एम टू का वर्चुअल इमेज इन्हीं दोनों के बीच में बनता है एयर फिल्म तो एयर फिल्म बन रही है पहली बात तो एयर फिल्म बन रही है तो मतलब म्यू की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी दूसरी बात यह कि नॉर्मली लाइट इंसिडेंस होती है तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो तो ये जो थिन फिल्म के लिए पाथ डिफरेंस होता है इसमें अगर हम म्यू की वैल्यू वन रख दें और आर की वैल्यू जीरो रख दें तो ये बन जाएगा किसके लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए न्यूटन रिंग के लिए आर प्लस थीटा इक्वल टू जीरो किया था लेकिन माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए सिर्फ आर जीरो है थीटा के बारे में हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वो दोनों जो मिरर्स हैं वो एक दूसरे के पैरल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो हम इसलिए ज्यादा जनरल अगर केस लेकर के चले तो जब वो हम मान के चल रहे हैं कि अगर वो सॉरी यहां पर आर नहीं बचेगा बल्कि यहां पर थीटा बचेगा तो हम थीटा लेकर के चल रहे हैं इन जनरल और जब पैरल वाला केस होगा तो थीटा की जगह पर भी जीरो रख देंगे ठीक है तो ये फार्मूला अब आपका बन गया टू म्यू म्यू तो वन हो गया टू टी कॉस और यहां पर जो आर था वो भी जीरो हो गया तो थीटा बचा कॉस थीटा माइनस के साथ हम नहीं करेंगे प्लस
और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन के चार फार्मूले हैं यहां पर ये लैमडा वन और लैमडा टू दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो इंसिडेंट आप कर रहे थे और फिर उनके जो ब्राइट फ्रिंजेस थी उनको ओवरलैप कराने से मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस का जो कंडीशन था उसका ये फार्मूला है मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस का ये फार्मूला है एम वन लैमडा वन इक्वल टू एम टू लैमडा टू दूसरा जो फार्मूला है वो जब आप मिरर एम वन को ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो कुछ जो फ्रिंजेज होती हैं वो अपीयर या डिसअपियर जो होती हैं उसके लिए फार्मूला है टू मतलब अगर डी डिस्टेंस मूव करने के बाद एन फ्रिंजेज अपीयर या डिसअपियर हुई है तो 2d डी इक्वल टू एन इन टू ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है कैपिटल एन और d क्या है d वो सेपरेशन है वो डिस्टेंस है जितना आपने m1 मिरर को मूव किया था ऊपर नीचे तो 2d डी इक्वल टू एन लैमडा ये फार्मूला आप याद रखिए और दूसरा ये है कि जब आप म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और t थिकनेस का कोई ग्लास स्लैब रख देंगे तो फ्रिंजेस थोड़ी शिफ्ट हो जाती हैं यानी पाथ डिफरेंस आ जाता है तो ये पाथ डिफरेंस म्यू माइनस वन टी इक्वल टू डी के हो जाता है और इस डी को आप यहां से भी निकाल करके पुट कर सकते हैं डी को यहां से निकालेंगे एन लैमडा पान टू दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन लैमडा पान टू ऐसे याद कर सकते हैं और लास्ट है डेल्टा लैमडा मतलब जो दोनों वेबलेंथ लैमडा वन और लैमडा टू थी उनके बीच का यह सेपरेशन है डेल्टा लैमडा का मतलब कि लैमडा वन माइनस लैमडा टू इज इक्वल टू लैमडा स्क्वायर अपान टू डी जहां पर लैमडा स्क्वायर का मतलब क्या है लैमडा स्क्वायर का मतलब लैमडा वन इन टू लैमडा टू मतलब लैमडा वन और लैमडा टू का जियोमेट्रिकल मीन ठीक है सारे फार्मूले आपने समराइज कर लिए हैं क्योंकि रिवीजन कर लिया है अब देखिए इसी अप्रोच के साथ हम कैसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ज्यादा फार्मूले भी याद नहीं करने पड़ेंगे और आपके क्वेश्चन का एंसर भी आ जाएगा चलिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सारे फार्मूलो को रिवाइज करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है कि इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ टेंथ डार्क रिंग ड्यू टू वेवलेंथ सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्राम इन एयर इज जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है डायमीटर ऑफ टेंथ डार्क सर्किल का या टेंथ डार्क जो रिंग है उसका डायमीटर दिया हुआ है और जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया गया उसका वेवलेंथ दिया है तो आपको बताना है कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो जो न्यूटन रिंग में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है तो आपको पता है न्यूटन रिंग में क्या होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसके बाद ग्लास प्लेट है लाइट इंसिडेंट किया जाएगा और इस एयर फिल्म या लिक्विड के फिल्म के ऊपर और नीचे के सर्फेसेस से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा और आपको पैटर्न दिखाई देगा डार्क फ्रिंजेज के डायमीटर के लिए रिलेशन आपने निकाला था डी एन स्क्वायर इक्वल टू फोर एन लैमडा आर और ब्राइट फ्रिंजेज के लिए क्या होता है अगर ब्राइट का क्वेश्चन दिया होता तो क्या करते लिखते डी एन स्क्वायर इक्वल टू यहां पर आता है टू एन माइनस वन और टू लैमडा आर ये रिलेशन होता है ठीक है तो फिलहाल इस क्वेश्चन में डार्क बोला हुआ है तो हम डार्क के लिए ये रिलेशन यूज कर सकते हैं तो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एन लैमडा आर में जो एन है वो ऑर्डर को बताता है ये कौन सा वाला डार्क तो क्वेश्चन में बोला दसवा डार्क यानी टेंथ डार्क डार्क फ्रिंज की बात हो रही है तो एन की जगह पर टेन लिखेंगे दैट मींस डी टेन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यहां पर टेन और लैमडा और उसके बाद क्या आर तो इसका मतलब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए डी टेंथ यानी मतलब टेंथ डार्क फ्रिंज के डायमीटर का स्क्वायर अपान फोर इंटू यानी कि फोर्टी और इन में लैमडा तो क्वेश्चन में लैमडा तो दिया ही है लैमडा कितना है सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्राम सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्राम तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में सिक्स थाउजेंड इंटू एंगस्ट्राम टेन पावर माइनस टेन मीटर कितना हो जाएगा सिक्स इंटू टेन पावर माइनस सेवन मीटर और ये तो लैमडा हो गया और डी टेन की बात करें टेंथ जो डार्क रिंग है उसका डायमीटर कितना है जीरो सेंटीमीटर है तो जीरो सेंटीमीटर यानी कि इसको आप फाइव इंटू टेन पावर माइनस वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर को आप एम यानी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो टेन पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई दैट मीन्स फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर ठीक है अब इन वैल्यूज को हम फार्मूले में रख सकते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपान फोर्टी इंटू लैमडा यानी कि सिक्स इंटू टेन पावर माइनस सेवन अब ये सिर्फ कैलकुलेशन बचा है तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा मैं सीधे बता दे रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली 1.04 मीटर के आसपास ये आंसर आता है ठीक है 1.04 पॉइंट 
मीटर के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा यही आपको मिल जाएगा सिर्फ आप अप्रोच को देखिए कि डार्क फ्रिंज के डायमीटर के लिए डार्क रिंग के डायमीटर के लिए रिलेशन क्या होता है तो डियर स्क्वायर इक्वल टू फोर एन लैमडा आर इस तरीके से आप इस पैटर्न पर याद कर लीजिए जो वैल्यूज गिवेन है उनको पहले आप सही यूनिट में रखिए सही मतलब सेम यूनिट में रखिए उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा वन मीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है न्यूटन्स रिंग आर फ्रिंजेज ऑफ जो न्यूटन्स रिंग में जो रिंग बनता है वो कैसे बनता है तो कह रहे हैं वो इक्वल इंक्लाइनेशन का है कि इक्वल थिकनेस का है कि दोनों है इनमें से या फिर इक्वल रेडियाई का बोला जाता है तो देखिए अब एक सवाल ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आपको बताया था कि जो थिन फिल्म बनती है उस थिन फिल्म में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है प्लेन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के इधर ये जो थिन फिल्म है अगर हम इक्वल थिकनेस यहां पर लें तो उतना ही इक्वल थिकनेस अगर इधर भी लें और इसी तरीके से चारों तरफ लें तो उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो आपको एक सर्किल देता है है ना यानी कि इक्वल थिकनेस वाले पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के चारों ओर इक्वल थिकनेस और थिकनेस किसकी फिल्म की जो एयर फिल्म या लिक्विड की फिल्म बनेगी उसकी तो इक्वल थिकनेस वाले फिल्म के सभी पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो आपको सर्कल देता है वही सर्कल आपको फ्रिंज के फॉर्म में दिखाई देता है यानी न्यूटन्स रिंग में के फॉर्म में दिखाई देता है तो न्यूटन्स रिंग में जो सर्किल या फ्रिंज बनते हैं वो इक्वल थिकनेस के लोकस पॉइंट होते हैं दूसरा एक सवाल है आपसे कि इक्वल इंक्लाइनेशन का जो सर्कुलर फ्रिंज बनता है वो कहां पर बनता है और किस केस में बनता है ये आपको कॉमेंट करके बताना है अगर आपने पीछे के दोनों लेक्चर को ध्यान से देखा तो आपको पता होगा कि इक्वल इंक्लाइनेशन और लोकलाइज्ड फ्रिंजेज में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं और कब आते हैं ठीक है तो आप बल्कि ये भी बताइए कि लोकलाइज्ड फ्रिंजेज कहां बनती हैं कब बनती हैं और इक्वल इंक्लाइनेशन की सर्कुलर फ्रिंजेज कहां बनती है और कब बनती है तो ये आपके लिए एक सवाल रहेगा और ये सवाल आप एग्जाम में आया हुआ है तो इसको आप कर लीजिए इक्वल थिकनेस का है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यंग डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट से लिया गया है और इसमें क्या दिया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.10 मिलीमीटर mm. मतलब जो दोनों स्लिट लिए जाते हैं उनके बीच का सेपरेशन दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन टू स्लिट्स इज 20 सेंटीमीटर द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विथ इज 1.10 मिलीमीटर फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट का वेवलेंथ आपको लैमडा बताना है तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो वो चीज़ों को भी मैं साथ में यहाँ लेकर चलता हूँ ताकि पूरा सीन पूरा एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में हो सके तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि दो स्लिट होते हैं S1 और S2 किसी एक मेन सोर्स S से इनको बनाया जाता है और ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइटें जाती हैं इस स्क्रीन पर जाके इंटरफियर करती हैं और आपको इंटरफरेंस पैटर्न दिखाई देता है यंग्स डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न दिखाई देता है वो कैसा होता है किस सेप का होता है आप लोग बताइएगा और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जाके जब ये इंटरफियर होती हैं तो आपको पैटर्न दिखाई देता है और ये इस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से एक्सप्रेस करते हैं और इन दोनों स्लिटों के बीच के सेपरेशन को हम स्मॉल डी से एक्सप्रेस करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दोनों स्लिटों के बीच का जो सेपरेशन है वो है जीरो मिलीमीटर मतलब स्लिटो के बीच का सेपरेशन यानी स्मॉल डी तो 0.10 मिलीमीटर mm, ये स्मॉल डी की वैल्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट स्क्रीन से स्क्रीन से स्लिटो के बीच की डिस्टेंस यानी कैपिटल डी और ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसके बाद जो फ्रिंज विथ है फ्रिंज विथ इसका मतलब बीटा और ये कितना है वन पॉइंट mm, और आपको लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है कि यंग्स डबल स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में जो डार्क फ्रिंज बने चाहे ब्राइट फ्रिंज बने क्वेश्चन में इसीलिए नहीं बोला कि कौन से फ्रिंज की विर्थ इन्होंने दिया है तो आपको पता है यंग्स डबल स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में चाहे डार्क फ्रिंज की विर्थ आप निकालिए चाहे ब्राइट फ्रिंज की विर्थ आप निकालिए दोनों की विर्थ सेम होती है और ये एयर में है कि किसी लिक्विड में है तो अगर कुछ बोला नहीं गया है दैट मीन्स ये एयर में ही है इन जनरल कॉमन सेंस में ये होता है एयर के लिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है डी लैमडा अपान डी यंग्स डबल स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विथ बीटा इक्वल टू डी लैमडा अपान डी है और सबकी वैल्यू आपको गिवन है लैमडा आपको निकालना है तो लैमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा इंटू डी अपान कैपिटल डी 
अगर आप इसमें बीटा और डी जितनी भी वैल्यू ये गिवेन है अगर आप सीधे सीधे रख देते हैं तो आंसर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप यूनिट देखिए मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको इन सभी को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा एकदम सेम यूनिट में तो क्या आएगा यहां से अगर हम इसको मान लीजिए मीटर में चेंज करें तो आपको पता है वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर दैट मीन्स थाउजेंड ये अब बन गया मिलीमीटर तो वन मीटर में थाउजेंड मिलीमीटर थाउजेंड मतलब टेन पावर थ्री मिलीमीटर तो अगर वन मीटर में टेन पावर थ्री मिलीमीटर है तो वन मिलीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा तो ये चीज इधर आके अपान में आएगा फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस थ्री मीटर यानी वन मिलीमीटर इज इक्वल टू टेन पावर माइनस थ्री मीटर तो जीरो पॉइंट वन जीरो मिलीमीटर कितना हो जाएगा तो जीरो पॉइंट वन जीरो इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरह से ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के लिए क्या रिलेशन होता है तो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन पावर माइनस टू मीटर ये रिलेशन यूज करेंगे तो यहाँ से हम रखेंगे ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस टू ये मीटर और यहाँ पर फिर से वन पॉइंट वन जीरो इंटू टेन पावर मिली में है तो माइनस थ्री अब ये मीटर यानी हमने सारी डिस्टेंसेस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया चाहे वो मीटर में मिली में हो चाहे वो सेंटीमीटर में उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया जब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो लैमडा की जो वैल्यू आएगी वो भी एम सिस्टम में आएगी दैट मीन्स मीटर में आएगी तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं बीटा कितना है 1.10 पॉइंट वन जीरो इंटू टेन पावर माइनस थ्री इंटू ये स्मॉल डी कितना है आपका 0.10 पॉइंट वन जीरो इंटू टेन पावर माइनस थ्री अपान में स्मॉल डी कितना है सॉरी ये कुछ हमने गड़बड़ कर दिया बीटा कितना था ये 1. पॉइंट ये तो सही है स्मॉल डी उसके बाद हमने रख दिया ठीक है कैपिटल डी कितना है तो ये है आपका 20 इंटू टेन पावर माइनस बस इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप देखिए माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस सिक्स और प्लस टू माइनस फोर बन जाएगा यानी वन पॉइंट वन जीरो इंटू जीरो पॉइंट वन जीरो अपान में टू ट्वेंटी और ये टेन पावर कितना होगा माइनस सिक्स प्लस टू यानी कि माइनस फोर और यहाँ से आप देखिए अगर हम इसको चाहें जैसे यहाँ का डेसिमल हटा दें यहाँ का डेसीमल हटा दें तो मतलब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे यहाँ पर हंड्रेड से और यहाँ पर टेन से तो यानी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थाउजेंड से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो क्या बनेगा वन वन जीरो इंटू वन अपॉन ट्वेंटी इंटू थाउजेंड से डिवाइड जो करेंगे मल्टीप्लाई जो किया वो तो हमने डेसिमल हटा दिया जो डिवाइड किया उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में सेवन हो जाएगा और ये ट्वेंटी है और ये वन वन जीरो है तो टू और ऐसा करिए चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए टू से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस सेवन लेकिन आपको पता है कि जो एंगस्ट्राम सॉरी जो वेवलेंथ होता है उसको हम एंगस्ट्राम या नैनोमीटर में लिखते हैं मोस्टली तो इसको अगर आप एंगस्ट्राम में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे एंगस्ट्राम में लिखने के लिए आपको इसके साथ में क्या चाहिए टेन के पावर माइनस टेन चाहिए तो टेन के पावर माइनस टेन के लिए यहाँ पर टेन पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर अपान में भी करना पड़ेगा तो ये पूरा मिलकर टेन पावर माइनस हो जाएगा और जो अपान वाला ये टेन पावर माइनस है वो ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स थाउजेंड से मल्टीप्लाई फाइव और ये टेन पावर माइनस यानी कि 5500 और 10 पावर माइनस टेन मीटर को लिखेंगे क्या एंगस्ट्राम यानी जो लाइट का वेवलेंथ है वो आ जाएगा 5500 एंगस्ट्राम यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ आ जाएगा 5500 एंगस्ट्राम ठीक है तो फ्रिंज वेट्स का ये फार्मूला पता है तो क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे चलिए इसको नोट कर लीजिए इसके बाद लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए दो वेब के एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू वन अपान टू और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला आप इंटेंसिटी के टर्म में भी जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के भी टर्म में जानते हैं लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड अभी आपको पता है नहीं सिर्फ आपको उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पता है तो क्या अप्रोच हमारा होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहला काम तो यही है कि आप किस तरीके से इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों वेब के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ये फार्मूला होता है आपका आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्म में तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं एम्पलीट्यूड के फॉर्म में बात करेंगे ए मैक्सिमम स्क्वायर अपान ए मिनिमम स्क्वायर और ए मैक्सिमम कितना होता था ए वन प्लस ए टू के होल स्क्वायर के बराबर 
और ए मिनिमम कितना होता था ए वन और ए टू के डिफरेंस के होल स्क्वायर के इक्वल यही था अब चूंकि आपको ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर करना है लेकिन आपको अलग से ए वन भी नहीं पता है अलग से ए टू नहीं पता है आपको ए वन और ए टू का रेशियो पता है तो अगर आपको ए वन और ए टू का रेशियो पता है लेकिन आप अलग से चाहते ए वन मिले अलग से आपको ए टू मिले तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू टू यहां से आप ए वन की वैल्यू ए टू के फॉर्म में पता कर लीजिए चाहे ए टू की वैल्यू ए वन के फॉर्म में पता कर लीजिए इससे क्या होगा यहां पर मान लीजिए आप ए वन की वैल्यू अगर पता कर लेते हैं ए टू के फॉर्म में तो ये पूरा टर्म ए टू के फॉर्म में चेंज होगा ये भी पूरा ए टू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ऊपर भी ए टू स्क्वायर मिलेगा नीचे भी ए टू स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएंगे आपको मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो मिल जाएगा तो आपको ए टू की एग्जैक्ट वैल्यू जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना तो इसका मतलब ये कि आप यहां से निकाल लीजिए कि टू ए वन इक्वल टू क्या ए टू ए टू इक्वल टू टू ए वन और यही यहां पर रख दीजिए तो आई मैक्सिमम और बहुत सवाल ये पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियो के ऊपर या इनके आपस में रिलेशन के ऊपर तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे भले ही बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का एबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ये क्वेश्चन आई मैक्सिमम यहां से कितना ए वन प्लस ए टू तो ए वन की जगह पर तो ए वन रहेगा लेकिन ए टू की जगह पर हम लिखेंगे टू ए वन और इसका स्क्वायर अपान में आई मिनिमम ए वन की जगह पर क्या लिखेंगे ए वन और डिफरेंस ए टू की जगह पर क्या होगा टू ए वन और इसका स्क्वायर ए वन प्लस टू ए वन थ्री ए वन का स्क्वायर अपान ये देखिए माइनस यानी दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा ए वन आ जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया नाइन ए वन स्क्वायर अपान ए वन स्क्वायर और ए वन स्क्वायर से ए वन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इज इक्वल टू नाइन दैट मीन्स नाइन अपान वन दैट मीन्स नाइन रेशियो वन ठीक है तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो हो जाएगा वो नाइन रेशियो वन हो जाएगा यहां से आप चाहें तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर आपको मिल गया तो आप मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का भी रेशियो बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम किसके इक्वल होता है यहां से देखिए ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम के होल स्क्वायर के रेशियो के इक्वल तो यहां से अगर हम देखें कि अगर आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर नाइन अपान वन दैट मीन्स ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन अपान वन दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट थ्री रेशियो वन ठीक है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे भी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर फोर तक नोट कर लीजिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो इस क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर 200 हंड्रेड फ्रेंजेज क्रॉसेस दी फील्ड ऑफ व्यू क्रॉसेस दी फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि फील्ड ऑफ व्यू से आगे निकल गया दैट मीन्स वो डिसअपियर हो गया है ना यानी नंबर ऑफ डिसअपियरिंग फ्रेंजेस दिया हुआ है When मूवेबल मिरर इज मूवेबल का मतलब कि वही मिरर एमोन इज मूवड थ्रू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट नाइन मिलीमीटर तो जब मिरर को इतनी डिस्टेंस तक मूव किया जाता है तो दो सौ फ्रिंजेज गायब हो जाती हैं डिसअपियर हो जाती हैं तो आपको बताना है कि लाइट का वेबलेंथ क्या है यानी ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो अप्लीकेशन हमने चार फार्मूले उसके अप्लीकेशन में बताए हैं उसी में से एक केस है जब हम मिरर को डी डिस्टेंस तक मूव करते हैं और उसकी वजह से एन फ्रिंजेज गायब हो जाती हैं तो फार्मूला क्या था फार्मूला था टू डी इज इक्वल टू कैपिटल एन लेमडा ये रिलेशन आप याद रखिए कि जब डी डिस्टेंस तक हम मिरर को मूव करते हैं और एन फ्रिंजेज अपियर या डिसअपियर होती हैं अपियर या डिसअपियर होती है उसको मूव करने से तो फार्मूला होता है टू डी इज इक्वल टू एन लैमडा तो यहां पर क्वेश्चन में कैपिटल एन की वैल्यू 200 है और मिरर को जो मूव किया गया है वो डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू है 0.0589 मिलीमीटर mm, यानी डी इक्वल टू 0.0589 मिलीमीटर mm है इसको आप पहले मीटर में बदलिए जीरो पॉइंट जीरो पावर माइनस अब ये मीटर में आ गया डेसिमल वगैरह हटाना चाहते हैं तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं फाइव एट नाइन टाइप से तो टेन पावर माइनस फोर यहां से आ जाएगा और माइनस थ्री पहले से है तो कुल मिला के फाइव एट नाइन इंटू टेन पावर माइनस सेवन मीटर ठीक है और नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो डिसअपियर हुई हैं वो कितनी है दो सौ 
इस d और कैपिटल n की वैल्यू इस फार्मूले में आप रख दीजिए तो 2 d का मतलब है 589 एट नाइन इंटू टेन पावर माइनस सेवन इज इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस 200 हंड्रेड इंटू लैमडा मतलब कि लाइट का वेव लेंथ अब देखिए ये 2 है और ये 200 है तो यहाँ से 100 आएगा 100 इधर आके अपान में होगा अपान के बाद फिर ऊपर जाएगा तो कुल मिला के लैमडा इक्वल टू फाइव एट नाइन टेन पावर माइनस सेवन ये तो पूरा है ये 100 अपान में आने के बाद जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस में 2 बन जाएगा तो फाइव एट नाइन इंटू टेन पावर माइनस नाइन मीटर यानी लैमडा कितना आ जाएगा फाइव एट नाइन और टेन पावर माइनस नाइन मीटर को बोलते हैं नैनो मीटर तो लाइट का वेवलेथ फाइव फाइव एट्टी नाइन नाइनो मीटर आ जाएगा अगर आप इसको एंगस्टाम में लिखना चाहते हैं तो मतलब इसमें टेन पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तो जो डिवाइड करेंगे वो इसके साथ आके बन जाएगा फाइव एट नाइन जीरो और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा टेन पावर माइनस मीटर दैट मीन्स फाइव एट नाइन जीरो एंगस्टाम ठीक है तो जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसा आप कर लेंगे देख के मोस्टली ये एंगस्ट्राम में ऑप्शन दिया जाता है वेवलेंथ के केस में ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो फ्रिंजेज अपियर या डिस होती है मिरर को मूव करने से आप ये पूरा रिजल्ट याद कर लीजिए मतलब फार्मूला याद कर लीजिए टू डी इक्वल टू एन लैमडा कैपिटल एन लैमडा ठीक है तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक बहुत ही स्पेशल केस है ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है तो पीछे आपने एक सवाल ऐसा ही किया लेकिन उसमें इंटेंसिटी का रेशियो न दे करके उसमें एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया था और आपसे यही चीज पूछा गया था तो इस बार एम्पलीट्यूड का रेशियो न दे करके आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं पहली बात ये कि आप इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जैसे आपने उसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे देखिए आई वन अपान अगर नाइन रेशियो वन है और आप जानते हैं कि i इज इक्वल टू होता है के ए स्क्वायर तो i1 की जगह पर के ए वन स्क्वायर आई की जगह पर के ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन रेशियो वन के से के कैंसिल स्क्वायर रूट ले लेंगे आपको क्या मिल जाएगा ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू थ्री अपान वन अब देखिए ये सवाल वही बन गया कि एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको दिया हुआ है और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है तो इसके आगे के सारे स्टेप उसी तरीके से फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा दूसरा तरीका यह है कि सीधे सीधे अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यूज होती हैं इंटेंसिटी के फॉर्म में वो भी आपको पता है कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है अंडरवुड आई वन प्लस अंडरवुड आई टू ये फार्मूला आपको पता है इसका होल स्क्वायर और आई मिनिमम की अगर बात करें तो आई मिनिमम इज इक्वल टू होता है अंडरवुड आई वन माइनस अंडरवुड आई टू और इसका होल स्क्वायर तो आप क्या कर सकते हैं सीधे सीधे यहां से I1 और I2 के मतलब I2 की वैल्यू I1 वन टर्म में निकाल सकते हैं और इसको वहां पर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन आपके पास दोनों हैं आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मान लीजिए अगर हम यहां से दूसरा वाला केस लेना चाहते हैं और आई की जगह पर नाइन लिखेंगे आई की जगह पर नाइन लिखेंगे तो क्या बनेगा अंडरवुड नाइन आई टू प्लस अंडरवुड आई और इसका होल स्क्वायर अपान में अंडरवुड नाइन आई टू और माइनस अंडरवुड आई टू और इसका भी होल स्क्वायर तो अंडरवुड नाइन आई टू प्लस आई टू कितना बन जाएगा ये नाइन सॉरी ये नाइन को अगर हम इससे बाहर निकालें अंडरवुड से तो कितना बाहर निकलेगा थ्री तो थ्री अंडरवुड आई टू और अंडरवुड आई टू कितना बन जाएगा थ्री और ये वन मिला करके फोर अंडरवुड आई टू ठीक है ये बन गया और इसका स्क्वायर अपान यहाँ से भी स्क्वायर रूट अगर लेते तो इसमें से थ्री बाहर निकलता तो थ्री रूट आई टू माइनस आई टू तो थ्री रूट आई टू में से माइनस रूट आई टू करेंगे मतलब एक रूट आई टू घटाएंगे तो कितना आ जाए आएगा यहाँ से टू अंडर रूट आई टू और इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा फोर आई टू सॉरी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन आई टू अपान यहाँ से आ जाएगा फोर आई टू और आई टू से ये आई टू कैंसिल हो जाएगा फोर से इसको कैंसिल करेंगे फोर रेशियो वन आ जाएगा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा फोर रेशियो वन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर आपको मिल गया तो आप मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का भी रेशियो निकालेंगे जो यहां से आ जाएगा टू रेशियो वन ठीक है तो सवाल एक ही होता है बट उनको पूछने का तरीका उनको वही वैल्यू गिवेन देने का तरीका अलग अलग हो जाता है तो यहां पर इन्होंने सीधे सीधे एम्पलीट्यूड का रेशियो न दे करके इंटेंसिटी का रेशियो दिया है है ना तो आप इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उसके आगे फिर आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करेंगे या तो आप यहाँ से फिर डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है 
चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया ना सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट अ पॉइंट ट्वेल्थ ऑर्डर मैक्सिमा सॉरी ट्वेल्थ ट्वेल्थ ऑर्डर मैक्सिमम या मैक्सिमा फॉर लैमडा वन इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्राम इज ऑब्जर्व इफ सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई ए वेबलेंथ ऑफ लैमडा टू फोर एट जीरो जीरो एंगस्ट्राम देन विजिबल ऑर्डर विल बी अगर इस सिचुएशन को आप समझें तो ये वही सिचुएशन है जो हमने आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सबसे पहले अप्लीकेशन के फार्मूले में बताया था कि एन वन लैमडा वन या एम वन कह लीजिए एम वन करके शायद बताए थे एम वन लैमडा वन इज इक्वल टू एम टू लैमडा टू और ये क्या था ये था मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस का कंडीशन जिसमें हमने आपसे कहा था कि अगर दो दो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं लैमडा वन और लैमडा टू वेवलेंथ की और उसमें से लैमडा वन वेवलेंथ का कोई एक कोई एक ऑर्डर का जैसे यहां पर क्वेश्चन में फिलहाल क्या दिया हुआ है बारहवें ऑर्डर का तो किसी एक ऑर्डर का पहली वाली लाइट का मैक्सिमा और दूसरी वाली लाइट का भी कोई एक ऑर्डर का मैक्सिमा दोनों ओवरलैप करते हैं तो दिस इज दी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस और ऐसे केस में आप लिखते हैं एम ऑन लैमडा वन ये रिलेशन आता है डेरिवेशन नहीं किया था इसका हमने एम ऑन लैमडा वन इज इक्वल टू एम टू लैमडा टू यहां पर ये सिचुएशन वही है यानी ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर की ही सिचुएशन है बट नाम यहां पर मेंशन नहीं है और इन्होंने कहा कि जब आप ये वाली वेबलेंथ की लाइट इस्तेमाल करते हैं तब उसी जहां पर दोनों ओवरलैप हुए थे आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि दोनों लाइट गई थी और दोनों का वेबलेंथ वहां पर मैक्सिमा जो है यहां पर ओवरलैप किया था सवाल में ये कह रहे हैं कि जो लैम अगर हम एक दूसरा वाला ना इस्तेमाल करें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं है तो जब सिर्फ ये वाली लाइट जा रही थी तो उसका वहां पर कौन सा आ, कौन से ऑर्डर का मैक्सिमम दिख रहा था तो बारहवें ऑर्डर का मैक्सिमम इस पॉइंट पर दिख रहा था लैमडा वन के लिए ठीक है जब सिंगल था मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर ये वाली लाइट हम हटा दें तो उसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर अब किस ऑर्डर का मैक्सिमा आपको दिखाई देगा जबकि नया जो वेबलेंथ है वो है फोर एंगस्ट्राम यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम यहां से एक लाइट लैमडा वन वेबलेंथ का डाल रहे थे तो यहां पर जो हमको मैक्सिमा दिख रहा था इस लैमडा वन लाइट का वो कौन सा था ट्वेल्थ ऑर्डर का मैक्सिमा दिख रहा था तो सवाल में कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पर कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा दिखेगा अगर हम लैमडा वन को रिप्लेस कर दें लैमडा टू से मतलब ये कि दोनों हैं उसी जगह पर लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर एक हट जाएगा तो दूसरे का कौन सा ऑर्डर वहां पर दिखेगा जबकि दोनों साथ में वहां दिखते हैं दोनों ओवरलैप करते हैं और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस या मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस का कंडीशन तो ये यही सीन है सिर्फ इसको बताने का इनका तरीका बदल गया कि एक को हटाएंगे तो दूसरे का क्या दिखेगा तो जो रहेगा वही तो दिखेगा ना तो हम ये मान सकते हैं कि लैमडा वन का बारहवें ऑर्डर का यहां पर मैक्सिमा दिख रहा था और लैमडा टू का एनथ ऑर्डर का मैक्सिमा दिख रहा था तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन एम ऑन लैमडा वन इक्वल टू एम टू लैमडा टू तो पहले वाले केस में अगर ये 6000 हजार एंगस्ट्राम रखते हैं तो यहां पर 12 रख देंगे दूसरे वाले केस में 4800 सौ एंगस्ट्राम रख दीजिए एम टू आपको मिल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमा किस ऑर्डर का मैक्सिमा वहां पर दिखाई देगा तो एम टू अगर हमको निकालना है एम टू मतलब दूसरे वाली वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर का हमको दिखेगा तो एम टू इज इक्वल टू एम वन लैमडा वन अपान लैमडा टू एम वन कितना है कौन से ऑर्डर का दिख रहा था पहली वाली लाइट के लिए बारहवें ऑर्डर का मैक्सिमा दिख रहा था तो यहां पर ट्वेल्व रख देंगे लैमडा वन कितना है सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्राम अब आप कहेंगे सर एंगस्ट्राम को आपने एंगस्ट्राम में ही क्यों क्यों रख दिया उसको मीटर में आपने क्यों नहीं चेंज किया देखिए आप मीटर में चाहे चेंज करिए चाहे मत करिए क्योंकि यहां पर भी एंगस्ट्राम में है यहां पर भी एंगस्ट्राम में है और दोनों की यूनिट से दोनों की यूनिट कट जाएगी और ये एक नंबर है ना ऑर्डर है कि किस ऑर्डर का मैक्सिमम वहां दिखेगा तो एक नंबर है तो इसकी कोई यूनिट आनी नहीं है पहली बात और इस यूनिट से इस यूनिट कर, ये यूनिट कट जाएगा इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसलिए आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं अगर आप चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे यहां पर आप रख दीजिए अड़तालीस सौ एंगस्ट्राम दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे बारह और कितना चार बार आ जाएगा और चार से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा मतलब एम इज इक्वल टू फिफ्टीन मतलब जो दूसरी वाली लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पंद्रहवें ऑर्डर का मैक्सिमम वहां पर दिखाई देगा अगर आप पहली वाली लाइट को वहां से हटा लेते हैं तो ठीक है तो ये आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एप्लीकेशन पर बेस्ड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक जो फ्रिंजेज अपियर डिसअपियर होती है वो केस याद रखिए मैं फिर से मैंशन कर दे रहा हूं टू डी इज इक्वल टू एन लैमडा 
फ्रिंजेज अपियर डिसअपियर होती है मिरर को मूव करने से ये फार्मूला और मैक्सिमम डिस्टिंगनेस का फार्मूला जब दो अलग अलग वेवलेंथ का केस दिया हो और उनका ऑर्डर दिया जाए तो ये फार्मूला एम ऑन लैमडा वन इक्वल टू एम टू लैमडा टू आपकी बुक में हो सकता है सिंबल्स अलग हों उनके लिखने का तरीका अलग हो बट फाइनली यही रिजल्ट आप यूज करिए यही फार्मूला आप यूज करिए आपके हर क्वेश्चन का जवाब आएगा ठीक है क्योंकि लिखने का तरीका कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ और कॉस्ट थीटा वगैरह भी लिखा रहता है लेकिन वो फाइनली वन हो जाता है तो इसलिए टू डी इक्वल टू एन लेमडा आप याद रखिए इसी से सॉल्व करिए चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ है कि इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा ये फिफ्टीन आ गया है क्वेश्चन नंबर एट है कि वेन मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शिफ्टेड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेंटीमीटर द शिफ्ट ऑफ हंड्रेड फ्रिंजेज इज ऑब्जर्व लैमडा इज इक्वल टू वाट ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया सेम टाइप का क्वेश्चन ठीक है फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं अब मैंने यहां पर लिखी दिया है बोर्ड पर तो सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है कई बार रिपीटेड है ये दोनों अप्लीकेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए इसलिए चलिए अब इसको भी कर ही लेते हैं तो इसमें क्या है मिरर को जो मूव आपने किया यानी डी की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेंटीमीटर और कितने फ्रिंजेज गायब हो रही हैं ये है हंड्रेड फ्रिंजेज और आपसे क्या पूछा जा रहा है लैमडा की वैल्यू तो जब मिरर को मूव करने से फ्रिंजेज शिफ्ट होती हैं तो फार्मूला है टू डी इक्वल टू कैपिटल एन लैमडा और यहाँ से आपको लैमडा की अगर वैल्यू निकालनी है तो लैमडा इक्वल टू टू डी अपान कैपिटल एन और डी की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो पहले तो आप इसको दुरुस्त करिए मतलब इसको आप मीटर में लिखिए टेन पावर माइनस मीटर हुआ और जीरो को आप चाहे तो थ्री इंटू पावर माइनस लिख सकते हैं और टेन पावर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट मीन्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस मीटर हो जाएगा ठीक है अब इसको आप यहां पर पुट कर दीजिए टू इंटू डी की वैल्यू थ्री इंटू टेन पावर माइनस फाइव अपान एन की वैल्यू कितनी है तो एन की वैल्यू है हंड्रेड ये हंड्रेड कितना आ जाएगा सिक्स इंटू टेन पावर माइनस फाइव और ये हंड्रेड ऊपर जाके माइनस टू और कुल मिला के ये बन गया आपका सिक्स और टेन पावर माइनस सेवन और इसको और मीटर में ये आएगा तो अगर आप इसको एंगस्टाम में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा आपका सिक्स इंटू टेन पावर माइनस टेन अपान टेन पावर माइनस थ्री और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी सिक्स थाउजेंड और टेन पावर माइनस टेन मीटर इसको लिख देंगे एंगस्टाम दैट मीन्स सिक्स थाउजेंड एंगस्टाम ठीक है तो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड एक और सवाल आपने कर लिया माइकलसन इंटरफेरो मीटर का तो अभी दो चार और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है कि व्हेन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पॉइंट फाइव इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूजिंग लैमडा यानी लाइट ऑफ वेवलेन फाइव एट नाइन जीरो एंगस्ट्राम देयर इज अफ्ट ऑफ टेन फ्रिंजेज फाइंड आउट दी थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 5890 एट नाइन की लाइट इस्तेमाल की जा रही है लेकिन जो उसमें इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके रास्ते में 1.5 पॉइंट फाइव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ग्लास स्लैब रख दिया जाता है जिसकी वजह से 10 फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं तो आपको बताना है कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या है यानी ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अप्लीकेशन का एक केस है जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो फेज पाथ डिफरेंस जो आता है म्यू माइनस वन इंटू टी वो कैपिटल डी के सॉरी स्मॉल डी के इक्वल होता है जहां पर स्मॉल डी आप कहां से निकालेंगे तो टू डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेज और ये वेवलेंथ के बीच का रिलेशन है ना तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो शिफ्ट होती हैं या जो अपियर डिसअपियर होती हैं उनके बीच में और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच का ये रिलेशन होता है डी के लिए और इस डी का थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशन होता है तो ये जो सवाल है वो इसी अप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है और डी की जगह पर हम यहां से लिख लेंगे कितना एन लैमडा बाई टू ठीक है म्यू की वैल्यू जितनी रख दी हुई है रख दीजिए वन और ये माइनस में वन ये थिकनेस है टी आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्वेश्चन में दिया हो कितना टेन फ्रिंजेस लैमडा यानी वेवलेंथ और ये कितना है फाइव एट नाइन जीरो लेकिन ये एंगस्ट्राम में है तो टेन पावर माइनस टेन करिए अब ये मीटर में हुआ और ये अपान में कितना टू ठीक है तो ये पूरा थिकनेस आपको अब मीटर में आज मिल जाएगा और वन पॉइंट फाइव माइनस वन का मतलब पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव का मतलब क्या वन अपॉइंट टू तो वन अपॉइंट टू इंटू टी 
टेन इंटू फाइव एट नाइन जीरो इंटू टेन पावर माइनस टेन और अपान में आएगा टू इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा थिकनेस कितना आ जाएगा ये टेन है और ये आपका फाइव एट नाइन जीरो और आप क्या लिख सकते हैं इसको टेन uh, और ये हंड्रेड हो गया और ये माइनस टू यानी टेन पावर माइनस एट और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आ गया फाइव एट नाइन जीरो सॉरी ये जीरो हमने हटा दिया था ना ये हो जाएगा फाइव एट नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस एट मीटर ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हो जाएगा आप चाहे तो इसको एंगस्टाम में लिख सकते हैं नैनोमीटर में लिख सकते हैं ठीक है तो ये आपका इस अप्लीकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन था तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एकदम धूम रहता है मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन रिंग के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अलावा जो भी चीजें जैसे थिन फिल्म जो पैरवल थिन फिल्म होता है वो यंग्स डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट की बात करें और इसके अलावा जो चीजें होती वो चीजें आप कहीं ना कहीं क्लास ट्वेल्थ का टच देती हैं बट आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक दिया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो कहीं ना कहीं वो इंटर मीडियर का जो लेवल होता है ना उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बाकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियो पर भी सवाल आते हैं लेकिन वो इतने आसान है कि उसमें कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो न्यूटन रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सभी फार्मूले सभी केसेस आपको ध्यान रखने हैं और इसी वजह से उन दो सिर्फ दो टॉपिक के लिए पूरा सेपरेट लेक्चर हमने बनाया ताकि वो टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सके फिर भी बहुत सारी चीजें उसमें रह गई हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि अब ये प्री के एग्जाम के लिए तो इतना ही पर्याप्त है और अगर उसके बहुत डिटेल में जाते तो फिर वो तीन से चार घंटे के लेक्चर बनता न्यूटन रिंग को प्रॉपरली और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए पूरी थियोरी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता तो हमने लगभग हर पॉइंट को कवर किया है जिससे आपके नोमेरिकल सॉल्व हो जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि 95% जो क्वेश्चंस हैं आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन रिंग के वो आप कर लेंगे सिर्फ जितना हमने बताया उतने से बाकी कुछ और भी चीजें होती हैं बट उसके लिए बहुत डिटेल में ऑप्टिक्स को पढ़ाना पड़ेगा जितना टाइम हमारे पास नहीं ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से माइकलसन इंटरफेरोमीटर का इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर वन वेन स्क्रू इज मूवड स्क्रू इज मूवड का मतलब कि मिरर एमोन इज मूवड थ्रू डी मिलीमीटर डी मिलीमीटर जब उसको मूव किया जाता है देन हंड्रेड एंड एट्टी सर्कुलर फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिया हुआ है अलग अलग वेबलेंथ के लिए लैमडा वन और लैमडा टू वेबलेंथ के लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिया हुआ है जब मिरर को डी डिस्टेंस तक मूव किया जाता है ठीक है तो आपसे इस लैमडा वन और लैमडा टू का रेशियो पूछा जा रहा है अब आप कहेंगे ये किस अप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है देखिए यहां पर आपसे लैमडा वन और लैमडा टू का रेशियो पूछा गया है ना तो एक फार्मूला आप जानते हैं जब मिरर को मूव करते हैं तो क्या होता है जब मिरर को हम मूव करते हैं तो कुछ फ्रिंजेज अपीयर या डिस होती हैं तो यहां पर कितनी फ्रिंजेज अपीयर होंगी ये दिया हुआ है तो जब डी डिस्टेंस तक उसी मिरर को मूव करते हैं लैमडा वन वेबलेंथ के लिए तो हंड्रेड फ्रिंजेज दिखाई देती है अपीयर होती है लेकिन जब उसकी जगह पर हम एट्टी सॉरी uh, जब हम इसी की जगह पर दूसरा वेबलेंथ लैमडा टू इस्तेमाल करते हैं तो टोटल 80 फ्रिंजेज हमको दिखाई देती हैं अपीयर होती हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो अपीयर या डिसअपीयर होती हैं डिस कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद उनके बीच का यही तो रिलेशन है है ना टू डी इज इक्वल टू कैपिटल एन लैमडा तो डी इक्वल टू कितना एन सॉरी यहाँ पर लैमडा तो डी इक्वल टू कितना एन लैमडा अपान टू दो केसेस हैं मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ की बात चल रही है तो पहले केस में हम नंबर ऑफ फ्रिंजेज को एन वन लिखेंगे और वेवलेंथ को लैमडा वन लिखेंगे अपान टू दूसरे केस में हम नंबर ऑफ फ्रिंजेज को एन टू लिखेंगे और वेवलेंथ इस बात बदल गया लैमडा टू अपान टू लेकिन दोनों बार सेम डिस्टेंस मूव किया गया है ये स्पेशल बात है दोनों बार मिरर को सेम डिस्टेंस तक मूव किया गया है इस वेबलेंथ के लिए इतनी फ्रिंजेज दिख रही थी इस वेबलेंथ के लिए इतनी फ्रिंजेज दिख रही थी तो अगर दोनों बार डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस सेम हैं तो आप यहां से पहले केस से और दूसरे केस से जो डी निकालेंगे वो दोनों डी आपस में इक्वल है तो हम इनको भी आपस में इक्वल कर सकते हैं दैट मीन्स हमको मिलेगा एन वन लैमडा वन अपान टू इज इक्वल टू एन टू लैमडा टू अपान टू टू से टू कैंसिल कर दीजिए एन वन लैमडा वन इक्वल टू एन टू लैमडा टू आ जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो एन वन लैमडा वन इक्वल टू एन टू लैमडा टू नहीं है जो हमने ऑर्डर यानी मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए लिखा था है ना इसी वजह से वो सेपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम उसको एम वन लैमडा वन एम टू लैमडा टू बोल रहे थे लेकिन वहां पर एम वन और एम टू क्या था 
वहां एम वन और एम टू नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस था कि बारहवा फ्रिंज है कि पंद्रहवा फ्रिंज है ये ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज हैं ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज हैं लेकिन ये क्या है ये है आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेज ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज हैं ब्राइट कौन सा वाला ब्राइट दसवां ब्राइट की बारहवा ब्राइट लेकिन ये बता रहा है कितने फ्रिंजेज दस फ्रिंजेज की बीस फ्रिंजेज तो दोनों में डिफरेंस है इसलिए उसको एम वन लेमडा वन एम टू लेमडा टू के पैटर्न पर और इसको एन वन लेमडा वन और एन टू लेमडा टू के पैटर्न पर लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा यहां पर एम वन और एम टू का मतलब ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज और यहां पर एन वन और एन टू का मतलब क्या है यह है आपका नंबर ऑफ आप फ्रिंजेज नंबर ऑफ अपियर या डिसअपियर होने वाली फ्रिंजेज ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस तरह के सवाल को लगाने में तो ध्यान रखिएगा दोनों सेम फार्मूले नहीं है ये दोनों अलग फार्मूले और ये फार्मूला हमने इससे निकाला है तो एक अप्लीकेशन ये था एक अप्लीकेशन ये था तो ये अलग चीज है इसी से हमने ये रिसीव किया है तो एन वन लेमडा वन एन टू लेमडा टू से आप चाहें तो एन वन और एन टू की वैल्यू रख दीजिए तो लेमडा वन और लेमडा टू का रेशियो आपको मिल जाएगा ये है आपका एन और ये है आपका एन तो एन वन रख दीजिए यहाँ पर और एन की जगह पर एट्टी रख दीजिए तो ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ हंड्रेड 100 लैमडा वन इज इक्वल टू एन टू की जगह पर कितना 80 और लैमडा टू तो लैमडा वन अपान लैमडा टू चाहिए तो लैमडा वन अपान लैमडा टू इज इक्वल टू एट्टी अपान हंड्रेड ये जीरो से जीरो कैंसिल डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा मतलब लैमडा वन और लैमडा टू का रेशियो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो ठीक है कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि लैमडा वन और लैमडा टू सेम टाइप की क्वान्टिटी है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक क्वेश्चन था ये भी आपने कर लिया अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यंग्स डबल स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट में अगर हम उन स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को चार गुना कर दें जो S1 और S2 टू स्लिट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस चार गुना कर दें और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आधा कर दें तो जो फ्रिंज की विर्थ होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रिंज का विर्थ कितने गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो आपको पता है कि यंग्स डबल स्लिट ये तो आपने नोट कर लिया होगा इसको नोट कर लीजिए और ये डिफरेंस भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए ये ध्यान रहे आपको कि ये एम वन लेमडा वन एम टू लेमडा टू और एन वन लेमडा वन एन क्या होता है बुक्स में डायरेक्ट चीजें दी होती तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिस फॉर्म में हमने फार्मूले आपको मैंसन किए हैं उसी फॉर्म में आप याद रखिए उसी फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए किसी पर्टिकुलर बुक को लेकर फॉलो ना करिए क्योंकि हर एक बुक का सिंबल अलग अलग होता है सबका तरीका अलग अलग होता है हमने पाथ डिफरेंस के लिए हर जगह प्लस लेमडा बाई टू फॉलो किया है बट किसी एक बुक में देखेंगे माइनस होगा किसी दूसरे में देखेंगे प्लस होगा तो आप परेशान हो जाएंगे ये सही है कि वो सही है एक्चुअल में सही दोनों होता है तो आप कोई एक अपना एक पैटर्न बनाइए और उसी को फॉलो करिए क्योंकि अगर आप हर एक बुक के अकॉर्डिंग आप चेंज होते रहेंगे तो फिर इस जीवन में आप चेंज ही होते रहेंगे कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा आपके जीवन में ठीक है तो आपका कॉन्सेप्ट आपके पास परमानेंट होना चाहिए इसलिए किसी दूसरे के बहकावे में बहकावे का मतलब किसी दूसरे के इफेक्ट में ना आइए आप हमेशा अपने इफेक्ट में रहिए अपने अंदाज में अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए ठीक है लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए तो क्या करना है स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको चार गुना कर देना तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये अरेंजमेंट हुआ ये स्क्रीन हुआ एस एंड एस और ये कैपिटल डी हो गया और यहाँ पर स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल डी कहते थे इसी को चार गुना करना है और इस कैपिटल डी को क्या कर देना है आधा कर देना है तो नया वाला फ्रिंज विर्थ क्या होगा तो नॉर्मली जो फ्रिंज विर्थ का फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपान डी अगर हम मान लें कि ये केस नंबर वन है तो बीटा वन डी वन लेमडा वन डी वन वैसे लेमडा वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वेबलेंथ में चेंज नहीं किया जा रहा है तो आप इसको डी वन डी वन कर दीजिए और दूसरा जो केस होगा उसको बीटा टू कर लीजिए इसको डी टू लेमडा अपान ये डी टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी टू है मतलब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वो चार गुना कर दिया गया है डी वन का और जो सेपरेशन यहाँ पर है डी टू कैपिटल डी ये क्या हो गया इस डी वन का आधा हो गया है ऐसा सवाल में कंडीशन दिया हुआ है ठीक है स्लिट के बीच का डिस्टेंस चार गुना किया गया है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस आधा किया गया है तो इन दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखें मतलब इनका हम रेशियो निकालें तो देखिए जब रेशियो हम निकालेंगे अगर हम यहाँ से बीटा टू अपान बीटा वन दिस अपान दिस तो ये हो जाएगा आपका डी टू लेमडा अपान डी टू अपान यहाँ से आएगा डी वन लेमडा अपान डी वन इस लेमडा से इस लेम, ये लेमडा कैंसिल होगा और ये उल्टा
और ये वाला डी टू कितना है फोर डी वन कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा डी टू की जगह पर हाफ डी वन डिवाइडेड बाई इस डी टू की जगह पर लिखेंगे फोर डी वन और इसको डी वन को डी वन रहने दीजिए इस डी वन को डी वन रहने दीजिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई फोर और वन अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई फोर को जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वन अपान एट दैट मीन्स बीटा टू अपान बीटा वन इज इक्वल टू वन अपान एट दिस इम्प्लाइज दैट बीटा टू इज इक्वल टू वन अपान एट बीटा वन मतलब ये कि अगर आप स्लिट के बीच का डिस्टेंस चार गुना करते हैं और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आधा करते हैं तो जो नया फ्रिंज विथ आएगा वो पुरा, पुराने फ्रिंज विथ का वन अपान एट टाइम्स हो जाएगा यानी आठ गुना घट जाएगा फ्रिंज विथ आठ गुना घट जाएगा तो इस तरह के भी सवालों के आने की पॉसिबिलिटी प्रॉबिबिलिटी रहती है ठीक है तो हमारी तरफ से हमने ये पूरा प्रयास किया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की सारी थियोरी को पिछले दो लेक्चर में समझाया और इस लेक्चर में सबसे पहले हम आपने आपको समराइज करके बता दिया कि क्या अप्रोच रखना है आपको फार्मूलों को याद रखने के लिए जैसे पाथ डिफरेंस वगैरह कैसे याद रखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ से प्रीवियस ईयर और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन मुझे लगता था वो हमने सॉल्व कराया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अगर ये क्लियर हो गया है तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं आप उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और चीजें आपको याद हो जाए तो आपके होमवर्क का सबसे पहला सवाल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जिसमें दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जीरो मिलीमीटर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट दिया हुआ है हंड्रेड सेंटीमीटर और फ्रिंज विथ है थ्री पॉइंट इतनी वैल्यूज गिवन है यंग्स डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट में आपको लाइट का वेवलेंथ बताना है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से तीसरे डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताना है ठीक है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से तीसरे डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताना है ये सारी तीन वैल्यूज गिवन है दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है अगला सवाल है इंटेंसिटी का रेशियो दिया है दो इंटरफेरिंग वेव के इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर थ्री न्यूटन रिंग का क्वेश्चन है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट दी डायमीटर ऑफ टेंथ डार्क रिंग चेंजेज फ्रॉम वन पॉइंट फोर जीरो और क्यों चेंज होता है डार्क रिंग का दसवें डार्क रिंग का डायमीटर यहां से बदलकर इतने से घटकर इतना क्यों हो जाता है क्योंकि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड जब हम उस एयर फिल्म की जगह पर लिक्विड का फिल्म बनाए यानी वहां पर हम लिक्विड को इंट्रोड्यूस कर दें तो आपको बताना है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो जब आप एयर की जगह पर लिक्विड रख देंगे तो डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज दसवें डार्क फ्रिंज का डायमीटर 1.40 से घट करके 1.27 हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये आपको बताना है अगले सवाल में I1 और I2 का रेशियो है बीटा मतलब इंटेंसिटी का रेशियो बीटा है तो आपको विजिबिलिटी बताना है कि विजिबिलिटी कितनी होगी बीटा के टर्म में विजिबिलिटी का फार्मूला पता ही आपको आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम आप लोग ये चीज़ भी बताइएगा कि विजिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो गुड कंट्रास्ट या बेड बेस्ट कंट्रास्ट के लिए कितना होता है और बिना कंट्रास्ट मतलब नो कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी कितनी होती है ऑप्शन यहां पर ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा सॉरी यहां पर अल्फा हमने लिख दिया ये बीटा ही है हर जगह पर ये बीटा के टर्म में क्वेश्चन हमने दिया है तो बीटा ही रहेगा ठीक है तो यह क्वेश्चन नंबर फोर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट यानी कि यंग्स डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर यह सवाल है A double slit is illuminated by light of 6000 angstrom. The slits are 0.1 centimeter apart. Slit के बीच का distance है 0.1 centimeter. Light का wavelength है 6000 angstrom. And the screen is placed one meter away. Screen और slit के बीच का distance one meter है. तो दो चीजें आपको find out करनी है. Angular position of tenth maxima. दसवें मैक्सिमा मैक्सिमा का मतलब दसवां जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसका एंगुलर पोजीशन बताना है ध्यान रखिएगा एंगुलर विथ नहीं बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन जैसे यहां पर हम जो पोजीशन की बात कर रहे थे वो कौन सा पोजीशन था सिर्फ पोजीशन बोलने का मतलब डिस्टेंस बताना है मीटर में बताना है दैट मीन्स लीनियर पोजिशन है तो लीनियर पोजिशन यहां पूछा गया लेकिन यहां एंगुलर पोजिशन पूछा गया है और लीनियर और एंगुलर के बीच का रिलेशन कैसे डेवलप किया जाएगा ये हम आपको पीछे के लेक्चर यानी यंग्स यंग्स डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट के केस में बता चुके हैं कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है ये डिस्टेंस पता है 
तो अगर आप इस डिस्टेंस का एंगुलर डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब कि जब इस दोनों पॉइंट को जहां पर ये स्लिट है उससे मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो आपका एंगुलर पोजीशन बोल सकते हैं एंगुलर विथ बोल सकते हैं अगर ये आपका फ्रिंज विथ है तो ये आपका एंगुलर फ्रिंज विथ बोला जाएगा अगर ये आपका डिस्टेंस है मतलब आप कह लीजिए यहां से यहां तक ये कोई लीनियर सेपरेशन है लीनियर डिस्टेंस है लीनियर पोजीशन है तो अगर लीनियर पोजीशन लीनियर डिस्टेंस आपको पता चल जाए तो आप एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्टेंस भी यहां से निकाल सकते हैं ठीक है तो डिपेंड करेगा कि ये विर्थ है कि पोजीशन है अगर ये पोजीशन होगा तो ये एंगुलर पोजीशन अगर ये विर्थ होगा तो ये एंगुलर विर्थ ठीक है तो पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा है लेक्चर नंबर फिफ्टीन को तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये एंगुलर और लीनियर के बीच का क्या रिलेशन होता है और इसी में दूसरा पार्ट पूछा गया सेपरेशन बिटवीन टू एडजेंट मिनिमा दो लगातार मिनिमा के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस कितना है ये भी आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो ये पांच क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें